Hola, mis queridas, mis queridos, ¿cómo les pasen todas? Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama El Mundo de Dina. Por supuesto, yo soy Dina y les doy la bienvenida a este su canal y a un video vlog más. Mis niñas, hoy es el último video vlog de este viaje maravilloso que hemos hecho por acá, por el eje cafetero. Vamos a estar visitando los pueblos emblemáticos de esta región. Así que vamos a comenzar por este pueblito al que hemos estado viniendo mucho a comer en las noches, que se llama Quimbaya. Es un municipio colombiano ubicado en la parte occidental del departamento del Quindío, que se encuentra a solo 20 kilómetros del norte de la capital del departamento, que es Armenia. Su nombre se deriva a la cultura precolombina de la civilización quimbaya que habitó en esta zona. ¿Quiénes fueron los quimbaya? Mis niñas, fueron un pueblo indígena colombiano, conocido por su producción de piezas de oro de alta calidad y belleza, que en el año 1530 presentaron una férrea resistencia a la dominación española, que continuó hasta 1567. Hemos estado observando la iglesia Jesús María y José, esta iglesia edificada en ladrillo cocido, que su construcción se inició en 1933 y se inauguró el 10 de enero de 1937. Es un estilo romántico, semibizantino. En su cúpula tiene esta figura que es símbolo del municipio, se llama el Cristo de la Esperanza, que mide 8 metros de largo, siendo uno de los más grandes del mundo. Bueno, de chocolate y corte, nada, acá no lo fabricamos. Mis niñas, continuamos nuestro recorrido, pero antes vamos a parar en esta fondita que se llama Tinto y Guaro, chocolate y café. Este es un lugar donde podemos comer, se puede tomar, hay cosas tradicionales de la región, lo que son comidas y bebidas tradicionales de la región, pero su especialidad es el chocolate que te sirven acá, que es un chocolate eh, cultivado en sus propias tierras, mis niñas. Tiene una decoración hiper mega particular. Han reciclado implementos que usan o hemos usado en la cultura colombiana a través de los años y ahora son macetas para plantas. Podemos encontrar también eh, mesas, etcétera. Las invito para que chismoseen conmigo. <risa> Qué de ideas, ¿viste tú? <risa> Mira, en el molino. Planta, una plantita en el molino. Mira, esto es una plantita de cacao. Carbón. Mira, mi amor. Esa trae la tapa y ponen el carbón de estufa y echan el carbón caliente ahí y eso se va calentando. Ay, sí, mire. Mire, estropajos. Mi mami no te sabía si era estropajo, ¿no? Dejaba esa piel, pero no, limpiecita. Dice que sí, es, es, no, no, ¿sí es la señora, eso sí que renovaba todo. Dice que sin eso no se siente bañada. <risa> Fíjese. No, verdad, y viaja a Estados Unidos y lleva, otro y otro lleva su estropajo, ¿cómo le parece? Sí, sí, no. <risa> Ya. 
Y ahora nos encontramos en Finlandia. Está en el departamento del Quindío a unos 1917 metros sobre el nivel del mar, mis niñas. El clima es bastante fresco, llueve con cierta frecuencia y la temperatura promedio acá es de más o menos unos 25 grados centígrados de día y en la noche puede bajar hasta unos 13 grados, mis niñas. Aquí podemos observar una arquitectura muy colorida, eh, hoteles rurales, eh, se conserva mucho la arquitectura local. Este territorio que hoy constituye el municipio de Finlandia también estuvo habitado eh, antes de su fundación por los indígenas Kimbaya. Tiene unos más o menos eh, 14.000 habitantes. Bueno, aquí estamos llegando al Valle del Cocora. Está serenandito un poquito. Nos habían dicho que hacía frío. Bueno, la verdad es un clima, habrá como unos 17 grados más o menos. Está serenando, como les digo. Pero sinceramente es bien bonito. Obviamente hay que traer paraguas. Pero miren qué bonito. El Valle del Cocora, mis niñas, es un paisaje natural localizado en la cordillera central de los Andes colombianos, específicamente en el departamento del Quindío, en el área de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados. Cuenta con alguna población de árbol nacional de Colombia, la palma de cera del Quindío, así como de una gran variedad de flora y fauna. Mucha de ella está en peligro de extinción, mis niñas. Está protegida bajo el estatus de Parque Nacional Natural. El valle, así como la localidad cercana de Salento, se ubican entre los principales destinos turísticos de mi país, Colombia. El Valle del Cocora, mis niñas, se localiza entre los cursos altos del río Quindío, el principal curso fluvial del departamento homónimo, a una altura más o menos de unos 1.800 y 2.400 metros sobre el nivel del mar. Este valle se encuentra ubicado a una distancia de unos 24 kilómetros al noreste de la capital departamental armenia es jurisdicción del municipio de Salento. La altura me pasó. <ríe> Imagínate si son tus territorios y te pasa eso. Y el tapabocas no ayuda mucho tampoco. Yo le toca descender otra vez porque no aguanta. Mis niñas, sinceramente no quería dejar de mostrarles la belleza de este paisaje. Se respira aire fresco, aire puro, eh, podemos disfrutar de diversidad de, 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 de paisajes. Como pueden ver, la palma de cera está en, en, acá en, en, en todos lados, eh, hay animales, los niños se entretienen, hay que hacer una caminadita, se da una vuelta, eh, pero definitivamente es un punto 100% recomendado si ustedes vienen a esta región. No pueden dejar de pasar por acá, por el Valle del Cocora. Y en este lugar se prepara un delicioso café tradicional con panela, mis niñas. Salento es un municipio colombiano en el departamento del Quindío, llamado el municipio padre del Quindío por ser el más antiguo de este departamento. Es conocido como el municipio cuna del árbol nacional, la palma de cera. 
posee una gran variedad de atractivos turísticos, entre ellos el Valle del Cocora. Este municipio está situado al nororiente del departamento del Quindío. Tiene una población de unos 7.100 habitantes. Está a una altitud media de unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sí, vamos, qué bonito. Todos estos pueblos que hemos visitado, o mejor dicho, en todos estos pueblos que hemos visitado puedes encontrar lugares así como estos donde puedes comprar artesanías hechas a manos, bien típicas de acá de la región, obviamente calzado, en fin, de todo. cositas artesanales bien bonitas Ahora vamos a dar una vueltita por acá, por la Plaza de Bolívar. Acá está la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Vamos a ir directamente a lo que es alquilar un Willy. Si ustedes saben que ese es el famoso autito de acá, eh, este señor que está aquí les da una vueltita a los niños. Así que vamos a eso. Ay, señor. ¿Viste? Mi mamá nunca tuvo un paseo así de niña. Ay, qué rica vueltita, mi amor. Y desde aquí, desde este paseíto, en este emblemático autito de esta región, el Willis, nos vamos despidiendo del eje cafetero, esta maravillosa zona de mi país, esta maravillosa región eh, que le da como ese, ese toque con el que nos conoce la gente a nivel internacional. El café de Colombia, uno de los principales cafés de exportación del mundo por su, por su característica, por la forma de cultivarlo. Hemos aprendido mucho. Ojalá que ustedes también yo les haya podido transmitir un poco de ese conocimiento. Eh, me encantó, es una zona totalmente recomendable. Si tienen la posibilidad de viajar al eje cafetero acá en Colombia, no lo piensen, van a conocer. La calidad humana es maravillosa, muy buena atención, los precios son bastante razonables, así que no pueden perderse esta oportunidad de viajar al eje cafetero acá en mi país, Colombia. Mis niñas, si les gustó el video, denle me gusta, compartanlo, déjenme saber en los comentarios eh, qué les pareció esta región de mi país si alguna vez tienen la posibilidad de conocerlo si lo harían en fin déjenme saber todo ustedes saben que me gusta leerlas y también me encanta responderles compartan este video si sienten que le puede servir a alguien la información que aquí le hemos dado yo les dejo infinidad de besos latinos no olviden suscribirse darle manito arriba recuerden las veo en un próximo videoblog y en un próximo video chao si quieres ver más videos, dale click aquí. Si quieres suscribirte, dale click aquí.